Juni 2019. Wir flüchten vor der Hitze in Deutschland und fahren an die Küste am Ärmelkanal. Auf geht es nach Frankreich, in die Normandie, um ganz genau zu sein an die Alabasterküste. Wir besuchen bekannte und touristische Orte, stehen hoch auf den Klippen und haben zufällig unterwegs ein unerwartetes Erlebnis. Wenn ihr Lust auf beeindruckende Natur und den besonderen Charme der Küstenstädte Frankreichs habt, dann begleitet uns jetzt an die Alabasterküste. Wir sind unterwegs nach Le Treport. Es gibt etwa 62 Plätze für Wohnmobile, verteilt auf zwei Stellplätze, in besonderer Lage auf einer Hochebene oberhalb der Kreidefelsen. Besonders ist auch der Weg in die Stadt runter, aber dazu gleich mehr. Am Stellplatz gibt es Fähr- und Entsorgung und Müllbehälter. Durch die besondere Lage oberhalb der Klippen ist der Platz sehr windanfällig. Nur wenige Schritte vom Stellplatz entfernt gelangen wir zu einer faszinierenden Aussicht. Hier könnten wir stundenlang stehen, dem Schreien der Möwen zuhören und den Blick über die Häuser zeilen und Dächer schweifen lassen, die Küste entlang gucken und uns vorstellen, wie es auf der anderen Hafenseite weitergeht. Aber weil wir es uns nicht nur vorstellen möchten, sondern natürlich mit eigenen Augen sehen, machen wir uns auf den Weg nach unten. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Wer sportlicher ist, der gelangt über die Treppe in die Stadt, sicherlich auch mit einer richtig tollen Aussicht. Wegen unserem gelenkkranken Hund kommt die Möglichkeit für uns nicht in Frage. Wir nehmen die schnellere und gemütlichere Variante, die Standseilbahn. Erstmals wurde sie im Jahr 1908 gebaut, um eine Verbindung zwischen Unterstadt und Hochebene zu schaffen. 2006 wurde sie erneuert, kaum vorstellbar für uns, die Fahrt mit der Bahn ist kostenlos. Für Deutsche ein seltenes, ungewohntes Phänomen. Wie wir schon auf unseren ersten Reisen nach Frankreich gelernt haben, gibt es in Frankreich vieles, was kostenlos genutzt werden kann. Nach kurzer Fahrt landet man direkt unten im Städtchen, unweit vom Strand. Tja, Strand ist in dieser Gegend Frankreich so ein Thema für sich. Liebhaber von wunderschönen Sandstränden werden hier enttäuscht. Stattdessen erwartet uns sehr grober Kies. Für uns kein Problem, wir sind nicht bekannt als klassische Badetouristen und ganz ehrlich, es war auch kein Badewetter. Le Treport haben wir als recht lebhaft wahrgenommen. Im ersten Jahr waren wir dort zur Nacht der Sonnenwende. Überall wurde gefeiert und selbst oben von den Felsen konnte man dem Treien zusehen und vor allem zuhören. Auf der anderen Seite des Hafenbeckens liegt der Badeort merle -Bern. Hier ist die Grenze zwischen Normandie und Picardie. Im Jahr zuvor haben wir schon einen kurzen Blick rüber geworfen, aber hatten keine Zeit, um uns die besonderen Häuser näher anzuschauen. Das wollen wir jetzt nachholen. Die Straßenzüge sind geprägt vom Jugendstil bzw. der Belle Epoque im Allgemeinen. In Kontrast zu den bunten Häusern bilden die charakteristischen weißen Badehäuser am Strand. Im Juni ist kaum eins der Badehäuser belegt. Die typische Badesaison der Franzosen ist im Juli und August. In dieser Region gibt es die höchsten Klippen Europas. Ein Küstenfahrt führt hinauf zur Statue Notre Dame de Falaise, die auf einem Bunker steht. Von hier oben haben wir einen herrlichen Blick auf die beiden Badeorte. Vorbei an der Église Saint-Martin geht es zurück in den Ort und den gleichen Weg, den wir gekommen sind, zurück nach Le Treport und zu unserem Stellplatz. Unterwegs genießen wir die herrliche Sicht auf Le Treport, begleitet vom kontinuierlichen Möwengeschrei. Im 
und am Abend genießen wir, wie soll es anders sein, wieder einen herrlichen Sonnenuntergang über dem Meer. Es folgt eine der stürmischsten Nächte unserer bisherigen Wohnmobilzeit. Der Sturm macht uns so durchgeschüttelt, dass ich dachte, uns fliegen die Fenster weg. Ist aber alles gut gegangen und so fahren wir am nächsten Tag ohne konkrete Pläne weiter. Obwohl uns die App beim ersten Mal nicht so gut gefallen hat, sind wir dann doch wieder dort gelandet. Also geben wir der Stadt eine zweite Chance und haben es tatsächlich nicht bereut. Der Stellplatz in Dieppe gilt nicht als der schönste. Das heißt, es gibt sogar zwei relativ große Plätze. Einer direkt unterhalb der Klippen, der wahrscheinlich der schönere ist, dafür aber auch etwas abgelegen vom Zentrum. Der zweite, den wir bereits zweimal genutzt haben, grenzt direkt ans Zentrum an. Beide Plätze liegen am Fährhafen, von wo zum Beispiel Fähren nach England ablegen. Wir gehen vorbei am Sportboothafen, quer durch die Gassen der Altstadt bis zur Burg Dieppe. Entlang des Hafenbeckens finden sich viele Restaurants und Cafés, die zum Verweilen einladen. Eine sehr belebte Straße. Am Ende steht, wie in vielen französischen Hafenstädten, ein nostalgisches Karussell. Gleich gegenüber ist der Marktplatz und dahinter thront die Kathedrale Saint-Jacques. Ein imposantes Gebäude, erbaut vom 12. bis zum 16. Jahrhundert. Die heutige Burg Dieppe stammt bereits aus dem 15. Jahrhundert. Sie wurde an einer Stelle erbaut, wo es auch früher schon eine andere Burg gab. Heute befindet sich in den Gemäuer ein Museum und eine Gemäldesammlung. Wir genießen die Aussicht auf die Stadt und den außergewöhnlichen Strandbereich. Am anderen Ende befindet sich unser Stellplatz, davor riesige Rasenflächen und Parkplätze. An der Strandpromenade entlang geht es zurück zum Parkplatz und es wird Zeit für eine kleine Stärkung. Am frühen Abend ziehen wir nochmal los. Dieses Mal steuern wir oberhalb des zweiten Stellplatzes die Église Notre-Dame de Bon Secour an. Die Lichtverhältnisse der goldenen Stunde geben der ganzen Stadt eine wunderschöne Atmosphäre. Dieppe ist übrigens die Stadt der vier Häfen und das älteste Seebad Frankreichs.
Weiter geht die Reise nach Varangeville-sur-Mer. Wir wollen eine besondere Küstenwanderung machen. Entdeckt habe ich diese Wanderung zufällig beim Studieren von Google Maps. Es ist sicher kein Geheimtipp, denn bekannte Maler wie Monet oder Brack waren bereits fasziniert von der Schönheit dieser Gegend. Ich hatte zuvor noch nie davon gehört oder gelesen. Wir parken am Bois de Moutier ein Herrenhaus mit besonders angelegten Gärten. Es soll sich lohnen, dieses zu besichtigen, das haben wir aber nicht gemacht. Auf dem Parkplatz wird sogar Übernachtung im Wohnmobil toleriert. Uns zieht es wie immer zur Küste vorbei an ein paar Vierbeinen und wieder einer wunderschönen Aussicht. An manchen Schnellen sind die Klippen durch wenige Meter breite Spalten unterbrochen, an denen wir an den Strand gehen können. Hierfür ist es unbedingt wichtig, sich vorher über die Gezeiten zu informieren. Ein Strandspaziergang ist nur bei Ebbe möglich, bei Flut ist der Strand komplett überspült. Außerdem ist es wichtig, einen gewissen Abstand zu den Kreidefelsen zu halten, denn wie wir es von der Insel Rügen kennen, sind immer wieder Abbrüche möglich. Der Unterschied zwischen Ebbe und Flut ist in Frankreich enorm. Teilweise Höhenunterschiede von bis zu 10 Metern. Dadurch ergeben sich immer wieder neue Landschaften. Noch nie habe ich mich so gefreut, bei Ebbe ans Wasser zu kommen. In Frankreich ist das im Regelfall der schönere Moment. Und auch auf dieser Wanderung wurden wir wieder sehr überrascht von der Landschaft, die zweimal am Tag vom Meer freigegeben wird. Der gesamte Rundweg vom Parkplatz waren etwa 5 Kilometer. Ich schätze, die Strecke am Strand macht davon gut 2 Kilometer aus. Über diese Treppe durch grüne Hänge gewinnen wir schnell wieder an Höhe und kommen gleich beim nächsten Highlight an. Die Église saint Valéry mit Marinefriedhof und einer schönen Aussicht. Hier ist unter anderem der Maler Brack beerdigt. Es ist nicht mehr weit bis zu unserem Rumo. Wir wollen noch ein wenig weiterfahren, aber dazu mehr im nächsten Video. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns dort auch wieder begleitet und wenn es dir euch gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben und gerne auch ein Abo. A bientôt, wie der Franzose sagt.